جانان کالیہ غیر حاضر تھے کہاں گئے جب زکریا بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه فرجي سے مت آؤ مجھ سے پہلے پوچھا کرو سب پڑھو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو بتایا تھا کہ ماں قبر میں فل وعا کا ذکر تھے اور یہاں من الوعا اور من الظرف من الطور کا ذکر ہے تو اور بعض کہتے ہیں کہ پتھر سے ہے بعض کہتے ہیں پتھر سے نہیں ہے بلکہ لوٹا ہے جو بنا ہوا ہو سٹیل وغیرہ سے عبداللہ ابن زید سے کہا گیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو میں کس طرح دیکھا تو انہوں نے پانی کا برطن منگوایا پس ڈال دیا اپنے ہاتھوں پر فَأَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ یہ محل ترجمہ ہے ہاتھ پر ڈالا برطن سے تین مرتبہ دویا پھر ہاتھ کو داخل کیا فِتْ تَوْرِ برطن میں پھر مذمدہ استنشاق کیا اور پھر اس کے بعد آخر میں عبداللہ ابن زید کی حدیث متعدد مرتبہ گزر چکی ہے یہاں محل ترجمت البابی ہے فکف اعلا یدے ہے دوسری حدیث حدثنا مصدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ وعنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بئنا ام من ماء فاوتی بقدح یہ بھی برطن پیالہ رح راہ وسیع فراغ کھلا ہوا فیہ شیئم من ماء فوضع اصابعہو فیہ قال انس فجعلت انظر الى الماء ينبعو 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 يخرج من بین اصابعہ قال انس فحذرت من توضع ما بین السبعین الى السمانین ستر سے لے کر اسی تک لوگوں نے وضو کیا ایک روایت میں تین سو ایک روایت میں ایک ہزار پانچ سو اور یہ متعدد واقعات ہیں بیٹھ جاؤ ولی آل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 
برتن کے اندر پانی ڈالا برتن کے اندر ہاتھ ڈالا اور صحابہ کرام نے وضو کیا برتن میں سے منت من الطور من الوعاء من الظرف یہ دونوں طریقے جائز ہیں اب فرماتے ہیں کہ باب الوضو اب المد وضو کرنا مد سے جو ایک لیٹر اور تھرٹی ٹو ملی لیٹر بنتا ہے اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے سواڑ کے ساتھ جو چار مد ہے اور وضو کرتے تھے مد کے ساتھ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا توز بلین ایک مد و یغتصر بسار سمانیت ارطال اب ایک سوار میں کتنے رتل ہے اس میں اختلاف ہے اخناف کے نزدیک ایک سوار میں آٹھ رتل ہے اور شافعیہ وغیرہ کے نزدیک ایک سوار میں پانچ ریتل اور ایک سلس ہے پانچ صحیح ایک بٹا تین پانچ ریتل اور ایک سلس ایک سلس کو ایک بٹا تین کہتے ہیں تین میں ایک حصہ احناف کہتے ہیں کہ آٹھ رتل ہے اس لیے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضع برتلین و یقتصر بسواق سمانیت ارطال اسی طرح کان سواق عمر سمانیت ارطال آٹھ رتل یعنی لمبا بڑا اور مجاہد سے مروی ہے کہ مجاہد نے حضارہ اندازہ کیا حضارہ کا مطلب قدر اسوا اللہ اسوا یستس یستس کا من ہو اس سے پانی پیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوا جس کے ساتھ غسل کرتے تھے اور لوگ پانی پیتے تھے اس میں سے تو مجاہد حد ذرا قدحن یک تسلو بھی سمانیت ارطال وہ آٹھ ریتر تھا تو ایک سا آٹھ ریتل ہے اور دوسری حضرات کی نزیک ایک سا پانچ ریتل اور کچھ اوپر ہے اب یہاں احناف کا سوا بڑا ہے اور شافعیہ والا سوا چھوٹا ہے اگر کوئی اشکال کرے کہ ایک روایت میں آتا ہے سوا ہونا اصغر السیعان ہمارا سوا چھوٹا ہے اور یہاں تو یہ سوا بڑا ہو گیا سوا حجازی سے سوا عراقی عراقی کوفی بڑا ہو گیا اس سوا حجازی چھوٹا تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ سوا ہونا اصغر السیعان بن نسبت علی الحشامی یہ حشامی سوا کے مقابلے میں یہ چھوٹا ہے اس لیے کہ حشامی سوا میں بتیس ریتل ہے تھرٹی ٹو اور اس میں آٹھ ہے 
तो ये असगर बन गया अक्सर हजरात के नज़दीक ये अख्तलाफ हकीकत पर मबनी है कि अहनाफ के नज़दीक बड़ा है और शाफिया के नज़दीक छोटा है और बाद लोग कहते हैं बाद हजरात कहते हैं कि ये अख्तलाफ हकीकत में अख्तलाफ नहीं है इसलिए अख्तलाफ नहीं है कि जो रत रतल हिजाजी है हिजाजीन वाला रतल वो है सलासून अस्तार उसमें तीन तीस अस्तार है तरटी तो तीस है तो जब तीस अस्तार को पाँच सही एक बट तीन यानि पाँच और एक सुलस उसको क्या कहते हैं बट्टे के लिहाज से पाँच सही एक बट तीन एक ऊपर लिखते हैं तीन नीचे लिखते हैं तो जब उसको जरब दे दें तो उसका खुलासा निकलता है एक सौ साठ कितना वन सिक्स ज़ीरो अस्तार बन गई और जो रेतल इराकी है रेतल इराकी में बीस अस्तार है तो जब बीस को हम आठ में जरब दे दें इसलिए कि आठ रेतल है तो आठ सिफर सिफर आठ जीने सोलह एक सौ साठ बन गए दोनों का खुलासा एक हो गया ये बात समझ में आ गई पाँच से ही एक बट तीन को जरब दे दें आप पाँच से एक बट तीन तो लिखते हैं पाँच और एक और नीचे तीन पाँच को तीन में जरब दे दें पाँच तीन पंद्रह ऊपर एक जमा करें सोलह सोलह बट तीन हो गया अब जब सोलह बट तीन हो गया उसको तीस में जरब दे दें तो एक सौ साठ बनेगा और जब बीस अस्तार हो तो बीस को आठ में जरब दे दे तो एक सौ साठ बन गया तो ये खुलासा एक हो गया इस पर कर ले तो फिर मैं समझ लूँगा कि आप समझ गए या नहीं بابل وضوء بالمد حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت انسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل او كان يغتسل بالصاع صاع چار مد ہے اس پر اتفاق ہے کہ صاع چار مد ہے لیکن مد کتنا ہے کیا مد آٹھ رتل ہے या पांच रेतल और एक सुलस है इसमें अख्तिलाफ अमदाद बिल मुद्दे मुस्लिम की रिवायत में है नबी सल्लम व आयशत हजरत आयशा और रसूल सल्लम ने फ़रक के साथ गसल किया और वल फ़रक सलासत असवाइन और फ़र्क है तीन सौ तो मालूम हुआ कि गसल में एक सौ से ज़्यादा इस्तेमाल किया तो एक सौ अकल है और उससे अगर कुछ ज़्यादा हो जाए तो हरज नहीं तो ये है कदर मसनून का अदना गसल के लिए सौ और वज़ू के लिए मुद और जो कदर मसनून से जायद है तो लोगों की तबीयत मुख्तलफ है बाद लोगों की तबीयत में ज़्यादा पानी खर्च करना होता है या शक होता है पढ़िए बाबुल मसफे
أول مسائل الخفين غسل رجلين كقائم مقام مسائل خفين هي تو اس کو بيان فرماتے ہیں خوارج اور روافض مسائل خفين کو نہیں مانتے خوارج کہتے ہیں یہ قرآن کریم کے خلاف ہے وہاں غسل رجلين ہے اور روافض مسائل خفين کو نہیں مانتے مسائل رجلين <تصفيق> اور ہم کہتے ہیں کہ مسائل خفین قرآن کے ساتھ مخالف نہیں کیونکہ قرآن کریم میں غسل رجلین کا ذکر ہے اور جب رجلین کی اوپر خفین ہو تو اس کا ذکر نہیں تو جو غیر مذکور ہے قرآن میں وہ مذکور ہے حدیث میں یا یہ کہیے کہ قرآن کریم میں دو قراءتیں ہیں قراءة النصب محمول ہے رجلين غسل پر اور قراءة جر محمول ہے مسائل الخفين پر صحابہ کرام حضرت جریر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے خوش ہوتی تھی حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے مسائل الخفين کو دیکھا اور جریر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چھ مہینے پہلے مسلمان ہوئے تھے سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد تو معلوم ہوا کہ سورہ مائدہ میں جو غسل رجلین ہے اس نے مسف الخفين کو منسوخ نہیں کیا بلکہ غسل الرجلین کے بعد مصف الخفين باقی تھا اس لئے حضرت جریر نے اس کو دیکھا مصف الخفين بعد میں باقی رہا امام مالک رحمه اللہ کی نزدیک مصف الخفين مسافر کے لئے ہے مقیم کے لئے نہیں ہے والإمام مالك کا دوسرا قول دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ لا يتوقت المصر مصر کے لئے تعین نہیں ہے بلکہ جب تک چاہے مصر کرتا رہے ائمة ثلاثة کی نزدیک مصر على الخفين مقيم والمسافر دونوں کے لئے ہے اور مسائل الخفين مقيم کے لئے يوم وليلة ہے اور مسافر کے لئے ثلاثة أيام ہے امام ابو حنیفة سے مروي ہے کہ أهل سنت والجماعت کی علامت یہ ہے أن تفضل الشيخين يا أن نفضل الشيخين ونحب الختنين ونرى المسح على الخفين يتين علامات أهل السنة كيها طب وسمع نفضل الشيخين أدر كو إشكال كره كيه نفضل الشيخين اس کے ذکر کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد نفضل الشيخين کا مقصد روافظ کی ترديد ہے کیونکہ روافظ شيخين کی فضیلت کے قائل ہے شيخين کو تو وہ مسلمان نہیں سمجھتے ابو بکر صدیق حضرت عمر ونحب الختنين حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں داماد ہیں ان دونوں سے محبت کرتے ہیں اگر کوئی اشکال کرے کہ اس میں حضرت عثمان کی فضیلت حضرت علی پر بیان نہیں کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابو حنیفہ اس کے قائل ہے 
لیکن یہاں نحب الخطنین خطنین سے محبت کرتے ہیں یہ خوارج کی تردید ہے اس لیے کہ خوارج حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں سے بغض اور نفرت کرتے ہیں تو اس لیے نحب الخطنین آیا تو یہ اس کا مقام نہیں ہے کہ کون افضل ہے دوسرے سے اس کا مقام ہے کہ دونوں سے محبت کرو خوارج کی تردید میں وَأَن نَرَ الْمَسْعَ عَلَى الْخُفَّينَ یہ مسعہ علی الخفین کا عقیدہ ہم رکھتے ہیں یہ دونوں کی تردید ہے خوارج اور روافظ دونوں اس لئے کہ خوارج اور روافظ سب مسعہ علی الخفین نہیں مانتے حدثنا اسبغ بن الفرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسعال الخفین فرمایا عبداللہ ابن عمر نے حضرت عمر سے اس کے بارے میں سوال کیا مسعال الخفین کے بارے میں تو حضرت عمر نے کہا نعم ٹھیک ہے جب آپ کو حضرت سعید کوئی حدیث سنا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ مسعال الخفین کی روایات خود عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے تو پھر عبداللہ ابن عمر کو اس کی ضرورت کیوں پڑی کہ حضرت عمر سے یہ سوال کیا کیا ان کو شک تھا جبکہ ابن عمر سے خود مسع علی الخفین مروی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یا مسع علی الخفین کی روایات ان سے سفر میں ہے تو حضر کے بارے میں سوال کیا اقامت کی حالت میں یا اس لئے سوال کیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ منسوخ ہے یعنی مسح الخفین کی روایات منسوخ ہے غسل الرجلین سے تو اس لئے سوال کیا تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں غسل الرجلین سے مسح الخفین منسوخ نہیں ہے بلکہ غسل الرجلین اپنی جگہ ہے مسح الخفین اپنی جگہ ہے یا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مسئل خفین کی روایات مرسل تھی مراسیل ہے تو اس لئے انہوں نے سوال کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا اس کے بعد حدثنا عمر بن خالد حرانی قال حدثنا الناس عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن مغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته قضاء حاجة كله غزوة تبوك مه اور حضرت جریر نے بھی دیکھا کہ انہوں نے مسائل الخفین کیا اور حضرت جریر اسلم بعد المائدت بالاتفاق اتبعہ المغیرہ تو حضرت مغیرہ ان کی پیچھے گئے بے ادعوت برطن کے ساتھ جس میں پانی تھا فصب علیہ پس مغیر ابن شعبہ نے پانی ڈالا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کی لئے گئے فصب علیہ تو وہاں حضرت مغیرہ نے پانی ڈالا یہ کیسے تو یہ روایت مبہم ہے اور یہ روایت گزری ہے صفت تیس میں ترٹی میں 
وہاں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی ڈالا وہاں مذکور ہے صفحہ تیس پر تو اس لیے یہ شبہ مت کرو دیکھو صفحہ تیس کو باب قراءت القرآن بعد الحدث جو آپ نے عید سے پہلے پڑھی ہے اس باب سے پہلے کیا ہے وَأَنَّ الْمُغِيرَةَ جَعَلَ يَسُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَذَّعُ دیکھا یا نہیں وَهُوَ يَتَوَذَّعُ وضو میں پانی ڈالا یہ باب قراءت القرآن بعد الحدث سے ایک سطر پہلے اس لئے وضو مراد ہے مل گیا یا نہیں سب علیہ فی الوضوء کما فی صفحة الترتی این فرغ من حاجته فتوضأ و مسح علی الخفین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح علی الخفین کیا آپ کو بتایا امام مالک کی نزدی مسح علی الخفین میں وقت مقرر نہیں ہے اور وہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دن مسافر کیلئے ہے وَلَوْ اِسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا اگر ہم زیادہ کا مطالبہ کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بتلاتے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ راوی کی رائے ہے راوی کا خیال ہے کہ اگر ہم زیادہ کا مطالبہ کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیان کرتے دوسری روایت جس سے استدلال کرتے ہیں توقیت نہیں ہے وہ روایت ہے جو ابن ماجہ میں آپ نے پڑھی ہے ایک راہ صحابی نے کہا امسح علی الخفین حضور نے فرمایا نعم قَالَ كَمْ قَالَ يَوْمًا اَوْ يَوْمَيْنِ قَالَ وَسَلَاسَةً وَمَا شِئْتَ تین اور اس سے اوپر جتنا چاہو گی تو اس لئے توقیت نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت انتہائی ضعیف ہے ایک تو یہ کہ اس کی سند میں یحیاء ابن ایوب ہے ضعیف تین راوی مجھول ہے ایک کا نام عبد الرحمن دوسرے کا نام محمد ابن یزید ہے تیسرے کا نام ایوب ابن قطن ہے سلاستہم مجاہل یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تین دن اور اس سے زیادہ بشرت المسح شرائط کے ساتھ تو شرائط یہ ہے کہ ایک مہینہ پہنو چھے مہینے موضے پہنو لیکن ان شرائط کے ساتھ جو ان کی لئے ہے یعنی یہ کہ تین دن کے بعد نکالتے رہو اگر مقیم ہے تو ایک دن کے بعد نکالتے رہو تو ایک دن کی نکالنے کے بعد پھر مہینہ بلکہ پورا سال مسائے خفین کرتے رہو تو مسائے خفین تین دن سے زیادہ کر سکتے ہیں لیکن بشرائط المسل اور شرط یہ ہے کہ اس کو نکالتے رہو جیسے کوئی کہے کہ میں زہر سے لے کر عصر تک فارغ ہوں نفل پڑھوں تو ہم ان سے کہے بلکل پڑھتے رہو لیکن شرائط کے ساتھ مراد یہ ہے شرائط کیا ہے کپڑے پاک ہو وضو ہو یہ اس کی شرائط اور ضروری چیزیں ہیں حدثنا أبو نعيم
معمر ابن امیہ زمری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا مسعر الخفین فرمایا وطابعه حرب وابان عن یحیاء اور شیبان کی موافقت کی ہے حرب اور ابان نے یحیاء سے یہ عمر ابن امیہ کی روایت ہے پھر دوسری روایت میں حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ اخبرنا الاوزاعی عن یحیاء عن نبی سلمہ عن جعفر ابن عمر ابن امیہ اوزاعی روایت کرتے ہیں قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة ورخفين بر مسكية مسع على العمامة كانت هي الساعة طرق سي مروي هي اس کی سکشتی طرق ہے اکثر میں عمامة نہیں اور تین قسم کی روایت صرف سر کا ذکر ہے مصف الرأس صرف عمامہ کا ذکر ہے دونوں کا ذکر ہے عمامہ سر دونوں مصع علی العمامہ صرف امام احمد کی نزدیک جائز ہے خلافا للعمت الثلاثہ اور امام احمد کی نزدیک مصع علی العمامہ کی لئے شرائط ایک یہ ہے کہ عمامہ کو تحارت کے ساتھ پہن لے دوسری یہ ہے کہ ساترتاً لجمیع الرأسے پورے سر کو چھپائے اور تیسرا یہ ہے کہ کونہا محنکتاً محنک کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ زقن زقن کی نیچے گلی کی نیچے سے لا کر یہاں بان لے اس طرح ہو تو یہ تیسری شرط چوتی شرط یہ ہے یوم و لیلت مقیم کے لئے ہے اور تین دن مسافر کے لئے ہے یہ امام احمد کی نزدیک ہے قائم میں سلاسہ کی نزدیک مسع علی العمامہ نہیں ہے اور اس روایت کے مرتعب چونکہ یہ روایت عجیب و غریب ہے اس لئے فرمایا وَتَابَعَهُ مَعْمَرْ اور اوزاعی کی موافقت معمر نیکی عن یحیاء عن ابی سلمہ عن عمر لیکن بدون ذکر العمامہ اس میں عمامہ کا ذکر نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ معمر کی ایک روایت میں عمامہ کا ذکر بھی ہے کہ ابن مندہ نے عمامہ کا ذکر کیا ہے فی روایت معمر تو کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح على عمامته و خفیہ جو لوگ کہتے ہیں کہ معمر نے عمامی کا ذکر نہیں کیا یہ صحیح نہیں ہے معمر کی روایت میں بھی عمامی کا ذکر ہے جیسے اوزاوی کی روایت میں ہے اب مسع علی العمامہ جو عمامی سلاسہ نہیں مانتے تو اس روایت کے متعدد جواب دیتے ہیں ایک جواب یہ ہے کہ هذا منسوخ قال محمد امام محمد کہتے ہیں بلغنا ان المسح على العمامة كان فنسخة بعد میں منسوخ ہو گیا وامسحو برؤوسكم سر پر مسکر وعمام سر نہیں 
دوسرا جواب یہ ہے کہ اور یہ اچھا جواب ہے کہ مسحا الر بعض الرأس والعمامة بعض سر پر مسکیا مقدم الرأس پر مسکیا اور تکمیل کی عمامة پر تو یہ ابن عربی نے ترمیزی کی شرح میں امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ مسک کی تکمیل عمامہ پر کر سکتا ہے سر پر کرے اور بقیہ اب عمامہ پر کر لے تو یہ دوسرا جواب تیسرا جواب یہ ہے کہ اس کی تعویل کریں گے تعویل یہ ہے کہ يمسح على عمامته يعني يمسح على الرأس متعمما سر پر مسكيا متعمما جبك عمامتها وخفاه وعلى الخفان متخففا وعلى الرأس مقدمة مقدرة يمسح على عمامته يعني يمسح برأسه على عمامته يعني متعمما عمامة كي حالت ما سر پر مسا کیا تو سر مقدر ہے وخفے ہے تو علی الخفین متخففا اور چوتا جواب ہے کہ هذا کان للجرح یہ زخم کی وجہ سے زخم کی وجہ سے مسا علی العمام کیا جیسے حدیث میں آتا ہے امرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این یمسہو علی العشائب والتساحین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسہ کرے علی العشائب پٹی پر والتساحین موضوع پر اور فقہا نے لکھا ہے ویسکتو بلکہ شعر ہے ویسکتو مسح الرأسی عمّن برأسه من الداء ما إن بله يتضرره أسي مسح الرأس ساقط هي كي أجر مسح الرأس كريغا توسكو ذرر هوغا تو مسح الرأس أسي ساقط هي بير مسا على العمام كار سكتا هي يعني على العصابة كار سكتا هي تو هذا كان للجرح والزخم زخم كي وجه سي استرقيا نمبر چار جواب ہے اور نمبر پانچ جواب ہے هذا من قبیل خطوة النظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر مسا کیا اور عمامے کو ٹھیک کیا تو عمامے کو ٹھیک کرنا دیکھنے والے نے اس کو مسا سمجھا حالانکہ یہ مسا نہیں تھا بلکہ ٹھیک کرنا تھا اور یہ ایسا ہے جیسے خیت عبیت اور خیت اسود صحابی کو غلب مغالط ہوا اور انہوں نے تک یقینی جے دو رسیاں رکھی کالی رسی سفید رسی حالانکہ وہ مراد نہیں ہے یا ایسا ہے جیسے حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا کپڑا دیا تو انہوں نے خود پہنا حالانکہ پہننے کے لئے نہیں تھا عورتوں کو یا دوسروں کو دینے کے لئے تھا تو هذا من قبیل خطو ان نظر پانچ اور نمبر چھے جوابے ہے الاوزاعی متفرد فی ہے امام اوزاعی اگرچہ بڑی آدمی ہے لیکن اس میں متفرد ہے یعنی مسا علی العمامہ کی ذکر میں یہ جواب صحیح نہیں ہے اس لئے کہ آپ کو بتایا کہ معمر کی روایت میں بھی مسا علی العمامہ موجود ہے تو یہ چھے جواب ہے اس میں بہتر جواب ہوئے ہے کہ مسا علی الرأس تھا لیکن تکمیل عمامہ سے ہوئی اب اس کے بعد جو باب ہے یہ چھے نمبر سمجھ گئے چھپیوں میں کون چھے نمبر کے لئے گیا تھا بتلاو جماعت میں کون گیا کوئی نہیں گیا 
जीव है पूरी जमात में एक भी छह नंबर के लिए नहीं है चेयरमैन आप बैठिए आप तो लेक्चर देने की जगह स्पीच लिया गए थे आप छह नंबर बयान किए थे या नहीं अच्छा बाबुन इधर अत खाल रिजले है वह मातवा जब पाओ को दाखिल कर दे खुफेन में वह मातवा और रिजलैन पाक हो तो इसमें एक अख्तिलाफ की तरफ इशारा है इख्तलाफ ये है कि अहनाफ के नज़दीक मसाय खुफेन के लिए ज़रूरी है कि जब रेजलैन पाक हो और खुफेन को पहन ले तो मसा कर सकता है और शाफिया के नज़दीक सिर्फ तुहारे तेरे जलेन काफी नहीं है पूरी तुहारत हो उसके बाद पहन ले फिर मस कर सकता है इख्तलाफ का फायदा यह है कि अगर किसी ने बगैर तरतीब की वजू किया तरतीब सुन्नत है अहनाफ के नजदीक चलिए इसको बाद में इन बैठ कर हाँ जी बताओ मनेटर साहब कौन नहीं है